स्पॉन्सर्ड बाय कॉलेज ऑफ अप्लाइड बिजनेस कैब गंगा हिटी चावा हिल काठमांडू ग्लोबल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एन एक्सेलेंट सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज इको टैक्स नेपाल संगई अघि बढ्दै दर्शक वृन्द नमस्कार कार्यक्रम द कनेक्शन मा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म किशोर निर्वा दर्शक वृन्द हामी यस कार्यक्रममा समाजका समसामयिक विषयवस्तुहरुलाई विभिन्न कोणबाट चर्चा छलफल र बहस गर्दै आएका छौ दर्शक वृन्द आजको अंकमा मैले छलफल गर्न खोजेको विषय भनेको विशेष गरी नेपालको परराष्ट्र नीति अथवा वैदेशिक नीतिको सम्बन्धमा छलफल गर्दैछु नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध अन्य राष्ट्रहरुसँग कस्तो रहन्छ नेपाल भारत र चीन बीचको सम्बन्ध र पछिल्लो समयको सुधारको अवस्था वैदेशिक नीतिका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर र साथसाथै अब भोलि 64 औं स्थापना दिवस मनाउँदै गरेको नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धका बारेमा छलफल गर्न खोज्दै छु आज मेरो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ परराष्ट्रविद अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता दिपेन्द्र अधिकारीसँग छलफल गर्दै छु आउनुस् आज हाम्रो अतिथिलाई स्वागत गर्न स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद जस्तो अलिकति मैले सुरुमा अलिकति समीक्षा गरौँ कि जस्तो लाग्यो कम्बोडिया र भियतनामको भ्रमण प्रधानमन्त्रीसँगको टोलीमा त्यो दलमा हुनुहुन्थ्यो कस्तो रह्यो त्यो भ्रमण के के रह्यो प्रधानमन्त्रीले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई विश्व स्तरमा पुर्याउनका निम्ति यसलाई विश्व स्तरमा नयाँ ढङ्गले पुनर्परिभाषित गर्नका निम्ति विशेष सक्रियता जनाउनु भएको छ यसमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालको कूटनीतिलाई अहिले सकारात्मक रूपले प्रोएक्टिभ बनाउन खोज्नु भएको छ यस सन्दर्भमा नेपालको लामो समयदेखि कूटनीतिक सम्बन्ध खुम्चिएर रहेको थियो नेपाल भारत सम्बन्ध नेपाल चीन सम्बन्ध अथवा नेपाल अमेरिका सम्बन्ध लगायत बीचमा सीमित थियो र प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको सक्रियतामा नेपालले यो सम्बन्धलाई विस्तारित गर्दै विश्वका प्रत्येक ठाउँसम्म पुर्याउन खोज्यो जहाँसम्म हाम्रो मुलुकको दौत्य सम्बन्ध कायम भएको छ ती देशहरूसँग पुग्ने र त्यहाँबाट नेपालको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुर्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छविलाई उजिल्याउने प्रयत्नका रूपमा यो भ्रमण आयोजना गरिएको थियो र यो भ्रमण मूलतः नेपालको हितमा रह्यो र यसले यो भ्रमणले भियतनामसँग मूलतः भियतनामको यो रुट कनेक्टिभिटीलाई नेपालको सँग जोड्ने प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने एउटा सम सम्झौता पनि भएको छ त्यो सम्झौतामा परराष्ट्र सचिव स्तरको एउटा मेकानिजम बनेको छ र त्यो मेकानिजमले काम गर्दैछ होला जस्तो अलिकति प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्र प्रमुखकै भ्रमणको सन्दर्भमा पनि घरिघरि विवादमा आउने गर्छ किन भन्दाखेरि भ्रमण हुन्छन् ब्युरोक्रेट्स लेभलबाट पनि भ्रमण हुन्छन् प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट राष्ट्र प्रमुखको लेभलबाट भ्रमण हुन्छन् मन्त्रीको लेभलबाट भ्रमण हुन्छन् तर त्यो भ्रमणको उपलब्धि के अथवा त्यहाँ गएर सिकेका ज्ञान अथवा त्यहाँ गएर सिकेका सिप अथवा त्यहाँ देखेका कुराहरूलाई चाहिँ नेपालमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ भन्ने आम जनताको प्रश्न होइन तर हाम्रो चाहिँ भ्रमण भ्रमणमा मात्रै सीमित भयो भन्ने आम प्रश्न आम जनताको प्रश्न मैले यहाँलाई राख्दैछु होइन किन यस्तो हुन्छ यो हामीले विषय अलिकति यो कूटनीतिको विषय भएको हुनाले अलिकति संवेदनशील विषय पनि हो अन्य भ्रमणहरू जस्तै कूटनीतिक भ्रमणहरू भ्रमण मात्र हुनु पनि एउटा सफलता रहन्छ त्यस सन्दर्भमा देश देशका बीचमा सम्बन्धहरूलाई पुनर्ताजकीकरण गर्ने र सम्बन्धहरूलाई नयाँ आयाममा नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापित गर्ने काम पनि गरिन्छ यस सन्दर्भमा नेपालको भ्रमणका क्रममा यहाँले उठाउनु भएको जस्तो प्रश्न बेला बेलामा उठ्ने गरेको हुन्छ त्यो के हो भने एउटा पक्ष यसको पछाडि सत्यता पनि छ नेपालले जति गर्नुपर्ने तयारी हो पूर्व तयारी गर्न नसकेको हो कि भन्ने ढङ्गले पनि बुझिन्छ त्यसमा चाहिँ नेपालले मूर्त रूपले आफ्नो तैयारी पुरा नगरिकन भ्रमण गर्दा त्यस्तो हुन सक्ने सम्भावना एउटा रहन्छ र कतिपय कुराहरूमा तयारी पूर्व तयारी गरेर गए जाँदाखेरि पनि त्यो भ्रमणमा भएका सहमति सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म जाँदा त्यहाँ केही कुराहरूको कमी हुने गर्छ एउटा पक्ष के छ भने निरन्तर रूपमा हामीले त्यो कुराहरूलाई फलोअप गर्ने गरिरहेको भेटिँदैन एउटा त्यो हिसाबले पनि यो सम्बन्ध जति भ्रमण भएका छन् सम्झौताहरू पनि फलोअप नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दैन त्यो पक्की पनि हो किनभने जुन जुन यो सहमति भएको छन् एग्रिमेन्टहरू हुन्छन् ती एग्रिमेन्टहरूलाई निरन्तर फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका सम्बन्धित पक्षहरूले त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो तर त्यो हुन नसक्दाखेरि त्यो परिणाममुखी नभएको हुनसक्छ जस्तो अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकै कूटनीतिकै कुरा गर्दाखेरि वास्तवमा अहिले हुन अब पछिल्लो समय अहिलेको स्थिर सरकार पनि छ पाँच वर्षको लागि निर्वाचित सरकार अब अहिले अहिलेकै शक्तिशाली सरकार पनि भनिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो वर्तमान सरकार अथवा नेपाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कतिको बलियो हो अब अहिले यहाँले उठाउनु भएको कुरामा सबभन्दा पहिले त नेपालको 
राजनीति में यह धे पी शक्तिशाली सरकार गठन भग दुई तिहाई को सरकार छो स्थिर सरकार हिजो का दिन में हमी अस्थिर सरकार भगना कुछ काम में हम सफलता हासिल कर सकेन हम पछाड़ी पर्यं वैदेश संबंध में अवस्था रहो रही सरकार ने एटा विदेश नीति बनाऊ और विदेश नीति में अड़ग रह रहा काम अगड़ी बढ़ा भम बुझाई थी रो सदर्भ में यह सरकार गठन भई सके सरकार ने कूटनीतिक पहल जारी रेस कूटनीतिक पहल में मूलत परराष्ट्रमंत्री ने विदेशसंग करने संबंध विदेश वैदेशिक राष्ट्र के संबंध लिभिन्न कैटेगोरी में बाँन भगवान ने कुन देश कस्तो खाले फायदा लिन सक भाग के एटा कंट्री को प्रोफाइल बनाने काम करूक देशसंग हमी प्रविधि लियान पर्ने होता तेसंग तेस किसिम को सहमति करने कुने मूलुक में जो मूलुक में हम श्रम गंतव्य मूलुक ती श्रम गंतव्यस श्रमिक समस्या के ती समस्या कसरी निराकरण करने तो खाल के मेकानिजम बनाने रुने टेक्नोलॉजी भिता पर्ने मूलुक स किसम के संबंध विस्तार करने करी पर मंत्रालय काम कर पक्ष महत्वपूर्ण छर्क प्र प्रधानमंत्रीजी ने स्वयं के करूँ को परराष्ट्र नीति म बलिओ बना रष्ट्रीय स्तर में इस अज संवेदनशील विषय भारत इस बड़ी महत्व दूनभक वहाँ स्वयं भी पर मंत्री भारत इसको संवेदनशीलता में वहाँ बुझ्हुन और भर्खर एट हमी ये डायलग भी आयोजना गये तो डायलग भी इसे को श्रृंखला हो रो डायलग अज हम श्रृंखलाबद्ध रूप में अगड़ी बढ़ाने वाले भाग रहा इसलिए पक्की अंतरराष्ट्रीय जगत में प्रति को एटा चाशो बढ़े तर जी होने हो तो होने क्रम में छईस जस्तु अब यह लमो समय को अंतराल पीछे एटा स्थिर सरकार राजनीतिक अस्थिरता मुक्त भगन है अब को होने पर नीति अथवा हम वैदेशिक संबंध कस्त हो विशेषकर मैं तब सो भादा खेल पच्लो समय अब प्रधानमंत्री सब वैदेशिक भ्रमण में भी हो यहाँ को संलग्नता लेवल में भी भक्त अब होने कस्त रही है यहाँ को अनुभव भी अलग सेयर कर दून इसमें तब उठा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हो नेपाल स्थिर सरकार भैस समस्या को समाधान स्थिर ढंग ने नहीं होने हम चाशो थी रेस क्रम में सरकार ने डेढ़ वर्ष के अवधि में कई नीतिगत सुधार देखि तर जनता ने प्रत्यक्ष रूप में अनुभूति करने खाल काम भैन सके होना सरकार होता खेल अंतरराष्ट्रीय संबंध कस्तो होने अज आम चाशो को विषय ये विषय में पर्याप्त होमवर्क हो रने ते सन्दर्भ में अंतरराष्ट्रीय अभ्यास हेद्दे के नेपाल सीक्न पर्ने पाटो के हम विदेश नीति चाहे सरकार स्थिर होस् अस्थिर होस् चाहे जुनसुक पोलिटिकल पार्टी जज को आइडियोलॉजी हो तर सब को एवटे स्टैंड होने अंतरराष्ट्रीय संबंध का विषय में देश को विदेश नीति को संबंध में ते फरक फरक ढंग ने फरक फरक बुझाई होने हुए और विदेशी ने संबंध कस्तो ने वैदेशिक कूटनीतिक संबंध कस्तो को सरकार सोद्धा पोलिटिकल पार्टी सोद्धा यहाँ को थिंक टैंक सोद्धा सब एक किसिम को प्रश्न को उत्तर आयो उ इस संबंध विस्तार करना का निम्बित सजी हो सदर्भ में अल्लेम हम देश में नभा को प्रश्न प्रसंग के सब का बुझाई और फरक फरक भाई पोलिटिकल पार्टी को बुझाई फरक भो सरकार एवटा सरकार अर्क सरकार आता बितीक उसको प्राथमिकता क्षेत्र फरक पड़े और अंतरराष्ट्रीय संबंध कसरी अज सुदृढ़ बनाने रो छवि उजी लियाने अंतरराष्ट्रीय स्तर में आपको स्वाथ लेशनल इंट्रेस्ट कसरी प्रमोट करने भाई विषय में केन्द्रित भर धेरे कार्यक्रम कर न सकते हुआ यह समस्या रही रहो रगामी दिन में यह समस्या समाधान हो जो अब दुई हजार पंद्रह साल पछाड़ी को सब भाई शक्तिशाली सरकार है बहुमत को सरकार दुई तिहाई को सरकार संविधान बनाने भी सकने फेर भी सकने सरकार हो तर अब अल्लेम हमी विडंबना के भनौं हमीसंग अलसम वैदेशिक नीति बन वैदेशिक नीति अथवा पर राष्ट्रीय नीति छाइन पंचशील को सिद्धांत में आधारित नई हमी अलसम तेज को लहर लहर में अथवा तटस्थवाद में अलझी अगड़ी बढ़ी रहा अब इसलिए जो हमें देखे सपना जो समृद्ध नेपाल सपना सुखी नेपाली को सपना तो सफली भूत होगा तो अब इसमें पर राष्ट्र मंत्रालय ने एटा टोली गठन करें संबंध कस्त होने वाले टोली गठन कर टोली ने रिपोर्ट सायद बुझाई सकते प्रोफेसर श्रीधर खत्री तेज को संयोजक होते में अर्क चाहे भारत के संबंध ल नया ढंग ने पुनर्परिभाषित कर ईपीजी बनो तो विगतक सरकार को पाला में बनो रो ईपीजी रिपोर्ट बुझाई सकते रेस्तरीकन पर राष्ट्र मंत्रालय विभिन्न डायलग आयोजना कर ती सब कुछ कार्यान्वयन का चरण में प्रवेश नगरी सकते हुआ तो रिपोर्ट हु बाहर न आई सकते हुआ अब ने कस्तो खाल पोलिस एडप्ट करते भज चाह जिज्ञासा को रूप में छेस कारण प्रधानमंत्री पर राष्ट्र मंत्रीजी बोलि रखा कुछ 
पनि बाहिर कंक्रिटाइज भएर न आइसकेको हुनाले नीतिगत रूपमा प्रवेश गरेका छन् तर बाहिर न आइसकेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ तपाईले उठाको प्रश्नसँग जोड्न सकिन्छ बन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास त हो अब यही यही 5 वर्ष भित्र 5 वर्ष भित्र बन्छ बन्नु पर्छ यो जनताको भावना पनि हो र जनताको आदेश पनि हो यसमा बाट दाया बाया हुन सक अवस्था छैन जस्तो अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गरिरहँदाखेरि विशेष गरी सार को सार्क संघ को संबंध अपनी नेपाल संघ कोई लेकिन अब ये तिक्तता है विशेष करी अब भारत और पाकिस्तान को संबंध लेकर दाखिली हमरो सार्क सम्मेलन सम्मा बितो लिए कोसा नेपाल ले इसमें खेलना सकने भूमिका है ना अंतर्राष्ट्रीय संबंध की कुरा कर दाहिर तो पहले आमला छीमे की के कुरा करूं परन्तु है ना यह खेलना सकने भूमिका कोस्ट उन्हों पर सा है ना किना सा किना तामी तीता सक्ति राष्ट्र और को बीच मासों ये उटा राम रोहाप कुरुप माचे उटा उराइजन कुरुप माचे विकास होनु पर नहीं होने पाल तर त्यो तीसरा बंद आमी सफल तो बाई नहीं खासे ये समा कोस्ट सब नहीं जस्तो सार प्रसंग यानी उठाने को सार आपने मात ये ती गतिशील रीजनल ये उटा प्लेटफॉर्म को रूप में आगाडी पश्चिम आरुल बने हैं जस्तो पोवर्टी कॉलेज के रूप में अपनी असली लिए कुछ है और को इंडो पाक वार तो तनाव जून सा त्यो तनाव को कारण लेके पानी असली अन्य सदस्य राष्ट्र आरु तेरे देरे ही पावरफुल नवाब को नाले त्यो दुई टाको टॉसल को बीच में ये संस्था आगाडी बॉडी रहना पर नहीं बादिता बाको न गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न विगतमा कमजोरी पर्थ्यो जस्तो मैले त्यही सार्कमै जोड्न खोजेको नि सर जस्तो विचार सोच व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउनु पर्ला नेपाल आफैले अध्यक्षता गरिरहेको सार्कमा चाहिँ भारत पाकिस्तानको जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई सुझाउनको लागि अथवा त्यसलाई सुधार गर्नको लागि पनि नेपाल एउटा चाहिँ सेतुको रूपमा अथवा ब्रिजको रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्नु पर्ने थियो नि त त्यो त्यो अवस्थामा त हामी जान सकेनौ त्यसमा पनि परराष्ट्र नीतिकै सम्बन्ध अथवा वैदेशिक नीतिकै कुराले चाहिँ त्यसमा अड्केको हो भन्ने मेरो प्रश्न यसमा त्यो नेपालको वैदेशिक नीतिले असर पारेको भन्ने होइन किनभने पाकिस्तान र भारत आफैमा उदयमान शक्ति राष्ट्रहरु हुन् र ती दुईटा राष्ट्रलाई सहमतिका निम्ति नेपालले प्रयास गर्नुपर्ने हो गरेको पनि छ केही हदसम्म तर नेपालले नेपालको स्तरबाट गरेको त्यो प्रयास सफलीभूत नभएको हुनाले समयमा सारका सम्मेलनहरु आयोजना हुन सकेनन् यो विषय नेपालले एज अ चेयरको रूपमा जति गर्नुपर्ने हो त्यसमा के रह्यो भने नेपालको अवस्था भारत र पाकिस्तान को अवस्था तीन ही देश को जून किसी को फरक खाल को अवस्था सा त्यो फरक खाल को अवस्था लेकर दर नेपाल ले समन्वय कर रहे थे इसलाय समय में सुधार ना सके ना सार को विषय में कुरा करता है रिचे अब ये सफल ना होने का कारण अब अमिले बन्ना मिल चुके भारत भारत तर पाकिस्तान के संबंध को विषय ने प्रमुख हो और उद्देश्य को संबंध बंदा पनी ते दो इधर देश को और उद्देश्य को बीच में तो ते ते देरे समस्या था ही ना भारत और पाकिस्तान के बीच में देरे एक प्रकार का समस्या आ रही है सांन के राष्ट्र राष्ट्र का बीच में सांन के ये जाइए देखनी समस्या सांन के ना देखनी समस्या सांन ये सब ही समस्या � ब्रेक पच्ची पुनः स्वागत सत्र शुरू में कार्यक्रम द कनेक्शन मानुं चा आज मुझे विशेष करी पराश्र नीति र वैदिक नीति को संबंध में रहे रा छाफल कर दिया आज मेरा अतिथि गुरु मानुं चा पराश्र बीत दिपेंद्र अधिकारी अनुस आज हम रहते थे लाइस वागत बना स्वागत चला जस्ट तो आमी ब्रेक मजान बंदा गाड़ी और सार्क लगाया था कन्वीसी वस्तु में सफल कर दिया अली अब अली कथी यो चीन संघ का कुशल बंदा विशेष करी अब बोली आमी ले चौंसठियों स्थापना दिवस मनाते हैं चीन संघ को स्थापना दिवस कस्तो साबो यो चीन चीन संघ के संबंध को कुरागर दाखिले बिजनेस करे वो भारत तर चीन संघ को संबंध लेगर दाखिले जी नेपाल घरी घरी तातने कर्चा बिजनेस करे राजनीतिक तो हमें ले अलग तो ताल का ले उन्हें कर्चा सामान्य रूप में आयोजना उन्हें जी विकास निर्माण का कार्यक्रम हरू में समेत तेली जी असर पारी रहेगा कतिपय घटना रहा हमें लेते इसमें जोड़ना सकते हो कस्तो सा इली हमरो चीन संघ को संबंध नेपाल को चीन संघ को संबंध अत्यंत आर्थिक सा र बिगत का दिन देखिए नेपाल चीन संबंध समस्या रहित संबंध के रूप में रहे कुछ है नेपाल और चीन के बीच में कोई लेकिन तीस किस्म को तनाव को समस्या सृजना बाई ना रहो नेपाली चाहिए ना तो अब नेपाल ले चौंसठियों जो स्थापना दिवस मनाओ देशा इसका अवसर में पनी चीन बाटा आर्थिक रूप में जो किस्म को न्यानो माया सर्वाभर ये उटा अतिथि को छिमे की मुल्क के रूप में रावण पर नहीं होते इस किस्म के संबंध स्थापित भाई राखों सा र इसमें अब नेपाल ले अलग अति सोचन पर नहीं कराके बने आमिले परास्त संबंध परंपरा का रूप ले संबंध गांसीर मात्र पूर्ति ना ती नजीक का छिमे के रूप आटा आमिले कौसरी बड़ी लाभान्वित होने त्यो विषय में केंद्रित होने पर सा जस्तो भारत र 
आप आंतरिक समस्या आरुल संगत जुदी शक्य रहा अब विकास को चरण में प्रवेश करी सकेगा चंद विकास पन तीव्रतम विकास को चरण में प्रवेश करेगा चंद तर आहमी नेपाली बनी है नेपाल को संदर्भ में बनी है हमारा समस्या आरु समाधान बाकी आसन के यह सम तर बनी विकास को गति जून इसावले हमने लिनु पारने तो लिना सागे का चाइनो तेज कारण ने करता है कि चीन बार हमने सीखनु पारने अथवा चीन बार अपेक्षा करनु पारने कुरा किया बने हमने देरे अपेक्षा अमृत खाल का अपेक्षा ना करे रा मृत खाल का अपेक्षा करनु पड़ता मृत खाल का अपेक्� उत्पादन का कुरान हो तर त्यों सवाई की होने पड़े वाले मूर्त रूप ले देखने खाल को होने पड़े और नेपाल को नेशनल इंटरेस्ट लाई प्रमोट करने खाल को होने पड़े हिंदू चीन संघ को संबंध को कारण लेकर दाखिली आमी संघ और न्यू चीमी की राष्ट्र और संघ को संबंध बिगड़ी नहीं आवश्यक आवश्यक नहीं हो बनी विषय है न राखनी संबंध बने को नेपाल को ये तो नींती करने हो इस बार कुने बनी चीमे की राष्ट्र आरु लाई अफ़्तेर पढ़ने पढ़ने चिड़िनु पढ़ने आवश्यक था साइन रात यो उन्होंने दही ना तीस तो ताव समस्या जस्ट लाग दही विकास निर्माण को करा गरी रहा है रे अब चीन बाट आमिल एक्सपर्टेंस सांस्कृतिक रूप में अथवा हमरो परिवेश अनुसार चीन संगत इतने देरे सामीप्यता ना बाई पनी विकास निर्माण को दृष्टि को ले चीन संगत को सामीप्यता ले नेपाल देरे कुरामा मित्रवत संबंध हो तो मित्रवत संबंध मित्रवत संबंध के रूप में आगे डी बढ़ी रहन्सा बन्ने ढंगा ली जो देखने बुझियो त्यो क्रम में चीन ले कहती प्रगति कहाँ देखी कहाँ समो प्रगति करे हो आमी कहाँ को कहाँ सों बन्ने कुराला जाए आमी ले अली कटी कटी कर ली सोचना साके नो ना साके को ना ले हमरो संग संग इन्हें मित्र राष्ट्र को अवस्था देरे आगाडी पुगी साके को बायो आमी देरे पछाडी पारो अब ये अवस्था ला आमी ले अली कटी प्रैक्टिकली सोचना पारने रा आमी कौसरी छीटो बंदा छीटो बिकसित होने आमी ले चीन बड़ा लीना सकने स चीन बाढ़ आमिले लीने बने को प्राविधि को विकास हो, छीटो बंदा छीटो प्राविधि को विकास करेगा, मतलब तो वाला यार वाला उदाहरण की दिन सांस बने, नेपाल ले कुने ठाउ में रुख रोपन थाले और तेलावरियाली बनाऊं थाले बने दस वर्षों समय खर्चिन पारने सा, तो रा चीन ले और को बरस कार्यक्रम आयोजना कर सा अन्य कुरा आ रहे हैं मैं अपनी चीन ले कौतिस छीटू विकास कर सा र अब हम इस संग देरे समय कुरे र बस नहीं चाहिए ना बीस वर्ष लगा रहे हैं वड़ा उद्यान बनाने समय हम इस संग चाहिए ना हम ले दो ही महीना में चार महीना में बनाई सकने पर नहीं सा पच्चीस वर्ष लगा रहे हैं वड़ा पूल बनाने अवस्थ तो आइले पच्चीस लोग समय नेपाल को नेपाल भारत संबंध रामरो नहीं था नेपाल भारत संबंध बीगत में अली कथी जोन ट्रेड ब्लॉकेट भायो तेज पच्चीस आली कथी तीस चीज़ ये वो अवस्था में थी ओ र भारत र नेपाल को संबंध अत्यंत नजीक को संबंध था र देरे नजीक को संबंध भाईरा को बेला में कोई लेकर ये इसका बीच में उतार चढ़ा पा रहे हैं भाईरा का सं रबेला बेला में जो नागाबंदी को समान समस्या होने सा त्यों समस्या ले नेपाल अली बड़ी प्रताड़ित भाईरा को अवस्था था त्यों अवस्था में नेपाल ले अली कती आप लाई सुदृढ़ बनाऊं उन पर नहीं हो कुटनीति चला ही गया राजनीति में भारत को प्रत्यक्ष अस्तस्त से पूंछा अब यो ऐली पहुंचने समय रॉ को प्रधानमंत्री संगत प्रधानमंत्री रूले तो बैठने वाले ना प्रचंड वाले बैठने वो है ना तो ती ती तेस्ता बैठे रूले पनी भारत को जो प्रत्यक्ष यहाँ से निर्देशन चौलसा बाहर बने इन जतिस्तो सही ना तारा बने किस बने भारत को उपस्थिति छह रा भारत ले अपने उपस्थिति दक्षिण एशिया में जाना उनसे आंसर तो ये जो को जोन भारत को नेपाल में मात्रा है ना बाहर नेपाल में मात्रा बनी ये जो को ब्रिटिश जोन कॉलोनी को कॉन्सेप्ट थियो तेज को उत्तराधिकारी को रूप में ऐसा कैसे � ब्रिटिश को जाइए उत्तराधिकारी समझें सब तेले करता है कि नाकाबंदी को कारण पनी और लेकिन तुम्हारे पसारी लगे हैं ना नाकाबंदी के कारण पनी कुने ते इंटरेस्ट हिंदू राष्ट्र लगाया था कुरायरों में बीच में उठे क्यों पनी के कुटनीतिक रूप में प्रश्न आ रहे हैं उठे 
अब कई न कई उद्देश्य थी हो वाला त्यतिके तो राय न वाला तो इसका राजनीतिक उद्देश्य थी अथवा धार्मिक उद्देश्य थी अथवा किया थी तो इसलाय गंभीर रूप से सफल करा तो सॉइल पच्चीसों समय को चर्चा नहीं भारत संघ के संबंध को कुरा कर दाखिले आमी तरकारी को बिसादी का कुरा रू बिसादी बित्रु भारत बटा � पूर्वाधार बनाऊं सके ना जस्तो कई प्रैक्टिकल कुरारों होना सके ना जस्तो ब्रिगांज को बॉर्डर में आए को तरकारी लाई काठमांडो में सैंपल पढ़ाया रहे काठमांडो बड़ा परीक्षण करे रहे त्यान रिपोर्ट पाठी पुगी सके पसी तरकारी लिया उन्हें अथवा न लिया उन्हें जून मैकेनिज्म देखियो त्यो आप तेज किस्म का मैकेनिज्म बनाना उन्हें पड़ेगा तेज तो इक्विपमेंट और रखना पड़ेगा ताकि त्यो कती विषादी उत्तर सब विषाद राइट सब तत्काल करें तो तत्काल यस और नो बनने सकने वस्ता मानु पड़ेगा त्यो आम्रों पनी कई समस्या त्यानेर देखी जाए मतलब यू प्रश्न लगा नहीं जोड़ना खुशी को बनी राजनीति तवर बाटा इसलाय पहल करना सकने अवस्था थी कि थी ना मेरे प्रधान मंत्री परिषद बड़ा निर्णय बायो तेरे बड़ा फिर था बायो अन्ना रखने ना करने वाले रा तर तेस्टले थप पची पहल करी है ना अभी ऐले कुना अवस्था में पुगी का सही हो मतलब लाख से यो मंत्री परिषद ले निर्णय करने पर नहीं बीसे तेरी मौत को बीसे हुई ना कि ना मतलब नेपाल ले नेपाल में आओ नहीं कुने बने सामान अपनो कानून अंतर्गत रह रहा चेक जांच करने पाऊं सा तेरो करना सक सा तेस का निम्ति कुने चाहिए तीस में कई समस्याएँ रू तो आए वालों। जस्ट अब अली कथी, अली कथी संबंध ऐरु के कुरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कुरा कर दाखिले अली पच्चीसों समय दुई चार राष्ट्र ऐरु को संबंध को कारण लेकर दाखिले आम आम संसारी बनो ये विश्व विश्व ग्राम ने तेरा तरफ केंद्रित सा विशेष करी मले कहाँ जुड़ना खोजेगा बंदा केरी ट्रेड वार यूएस रा चाइना बीच को ट्रेड वार को संबंध ले नेपाल तो अब ये बीच मासा है ना अथवा नेपाल तेज को कुने ये वाला ट्रांजिट पॉइंट बनना शक्त है कि तो वार को अथवा यो दुई टा बीच को संबंध में नेपाल को भूमिका कस्तो रहना शक्त है संविधान सिल बीच है वो रा पश्चिम लोक चरण में चीन रब अमेरिका को बीच में जो ट्रेड वार बागो था इसलिए दुई देश के बीच को संबंध आंतरिक � भोली का दिन में कि न वने नेपाल तक बीच में आता है और नेपाल ले सभी बस्तो आरु प्राइस बस्तो आरु की गार्सा बंदा खेरी आयत करने गार्सा तीस सभी विषय बस्तो आरु ले जोड़े रहे रहता खेरी यो ट्रेड वार नेपाल लाई अजूतो चा अथवा नेपाल में इसको असर राह दही न बनने चाहिए न यो असर राह न सक्सा तर त्याला आमिले बेले में कुटने तिक रूपले बुझनो जरूरी चा तो संबंध ले नगरात्मक सकारात्मक तो खासे अब यो सकारात्मक तो वो निकुरे भाई न कि न वने वार बनी सके सी सकारात्मक वो निकुरे भाई न अवस्था में आता ये वाला देश और को देश में तीस में अपनी दूसरे महासक्ति राष्ट्र और को बीस में उन्हें चीजों पांडे अब हम इस तरह सानो देश लाए पक्के बने ये तक आने को रह पाएगा हम ही अंतिम आदेश होता रह पानी अब ये अलग तो बीस है नहीं जस्ट तो हम ही संग पराश्रम नीति दर्शाई ना तरह पानी मतलब तुलन का विषय वस्तुरूप नहीं उठी रहन संगारी करी तर यो विषय रू अब उन्ह तो आमिस अंग अपराष्ट्र नीति नहीं सही ना तर ये विषय वस्तुरू अंतराष्ट्र जगत में क्या बन रहा है कुछ अपुटी दिमाग क्या बन रहा है कुछ बनने विषय से नेपाल में अपनी छाल को विषय बन्नु पर सकी पर देना याने इसलिए चाहे पांच सौ सिलता को नीति लाई अभिलंबन करेगा उसे तो इसका साथ साथ अन्य नीति आरोपनी नेपाल सरकार ने बेला बेला बनाया कुछ है तीस का आधार में ये संबंध रुस्त अभी तो बात करते हैं अब इसमें चाहे नेपाल ने सामयिक रूप में अपनो संबंध अपन नीति आरोलाई परिमार्जन करते जानो पर ने कुन नीति अपना उन्हें खेरी राष्ट्र को बड़ी हित होन्सा तीस मात्रा समय समय में रिव्यू करी जानो पर सा हमें सदै बारी ये उटे बीसे लाई पंच सिल पंच सिल मात्रे बने रह हम लाई पूर्णी वाला साइना इसका नींदी तो हमें ले अब कस्तो खाल को नीति ये पंच सिल भीतर रह रह बनी और कई कुराल नया कुराल लाई ग्रहण कर रहे तीस बारे बड़ी फायदा � केंद्रित करने पर सा पर नेपाल को महत्वपूर्ण शक्ति बने गई हो कुटनीतिक शक्ति हो कि न बने हमेशा का सामारिक शक्ति बनी सही न आर्थिक शक्ति बनी सही न विश्व का उदयमान राष्ट्र और के बीच में तर यो जियोपॉलिटिक्स में भी बसी रहा कुछ हम पर इसमें हमें ले संचालन करने हमरो कुटनीति हमरो दक्षता हमरो छेमता 
त्यसैले नै हामी आफूलाई विश्व रङ्गमञ्च मा विश्व मञ्च मा राजनीतिक मञ्च मा पुर्याउने हो हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यस्त हुनुहुन्थ्यो हाम्रो स्टुडियो समय आइदिनु भयो हस् धन्यवाद यहाँलाई पनि मेरा विचार राख्ने मौका दिनुभयो यसको निम्ति तपाईँलाई पुनः धन्यवाद दर्शक बिन्द आज हमें कुराकानी ग्यौं दीपेन्द्र अधिकारी पराष्ट्रविद संग कुरा ग्यौं आज को अंक मगायत मेरे संपूर्ण यूनिट बिता दिन नमस्ते Gangahiti Chawahil Kathmandu Global College of Management an excellent center for management studies Ecotech Nepal sangai aghi badhai